Jogos da Fórmula 1 e Ferrari no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos começar falando dos jogos da Fórmula 1, isso mesmo, plural. Plural porque nós temos o jogo Manager, aquele em que você assume o papel do chefe da equipe, que lança no dia 30, mas para quem fez a compra antecipada sai agora dia 25. Então você vai poder curtir toda essa vasta pressão que é ser um chefe de equipe no F1 Manager que promete revolucionar o gênero. Um jogo oficial da Fórmula 1 nesse estilo não sai desde o final da década de 90 início dos anos 2000, então há muita expectativa em cima desse jogo. Pelo que está sendo divulgado pela Frontier, que é a desenvolvedora, o jogo vai ser bem detalhista. Rádios reais dos pilotos, estratégias baseadas na vida real também, equipe de pit stop com a captura de movimento do pessoal da Alpine, conversaram com os chefes e pilotos para saber mais detalhes da categoria, todas as regras que nós conhecemos da Fórmula 1 22 estarão lá, inclusive a bandeira vermelha, que é um recurso que o pessoal gosta bastante, que espera que tenha no jogo normal, que a gente vai falar do outro jogo daqui a pouco, mas o F1 Manager te coloca na posição de um chefe de equipe e parece que vai cumprir muito bem o seu papel. Particularmente, gosto desse estilo de jogo, jogo bastante o Football Manager, que é o de técnico de futebol, para quem não conhece, e joguei muito o Motorsport Manager, que é um jogo não licenciado de automobilismo também, que você é o chefe de equipe. Agora estou na expectativa do F1 Manager, porque é um jogo que promete bastante e quero saber se você está na mesma expectativa que eu, ou se eu tô sozinho nessa. Se tudo der certo, eu vou fazer alguns testes aqui em casa, eu vou fazer lives lá no Ressaca Live, jogando com vocês, o F1 Manager e os membros estarão na cal comigo, dando pitaco, a gente se resolvendo nas estratégias. E quanto ao outro jogo, o jogo desenvolvido pela Codemasters e pela Electronic Arts, que é o jogo em que você é o piloto mesmo do carro, este teve uma atualização que melhora ou piora, dependendo do piloto, o rating, né, a pontuação de cada piloto no jogo. Então pilotos como Verstappen e Sainz tiveram um aumento na sua capacidade, na sua habilidade, e pilotos como Leclerc e como Bottas acabaram tendo uma redução. Você pode jogar offline, ver como é que tá, se tá balanceado, se não tá, mas a grande novidade mesmo desse jogo é o crossplay que sai no final da semana. Para quem não sabe o que é crossplay, e às vezes já tem o jogo ou vai comprar o jogo ainda, pessoas do computador poder jogar com quem é do videogame, pessoas do Playstation poder jogar com quem é do Xbox, então agora não vai ter mais essa separação de videogame, de hardware, e todo mundo vai poder jogar com todo mundo. Alguns testes já foram feitos ao longo do mês, eu até joguei lá com um membro também, para a gente testar, para a gente ver como é que estava, deu tudo certo, a gente conseguiu brincar tranquilamente, e agora no final do mês entra em definitivo. Eu espero então que você se junte a nós e a gente possa brincar, fazer várias corridas, quem sabe desenvolver um campeonato do ressaca para poder estar tá brincando, um campeonato de 5 voltas cada corrida ou 15 voltas, não sei, e aí a gente vai brincando, jogando online no crossplay. Você está animado para o crossplay? Você tem o jogo F1 22, independente da plataforma, você tem ele aí, você joga? Você está gostando do jogo? Eu particularmente estou gostando, mas ainda tem alguns bugzinhos que precisam ser arrumados urgentemente. Algumas coisas estão enchendo o saco, mas parece que no último patch arrumaram o problema da temperatura dos pneus, principalmente nas largadas. Mas essa é uma outra história, quero saber a sua opinião sobre o jogo aí nos comentários. Vamos falar agora de Ferrari. Todos sabemos que a Bélgica marca um novo ponto na temporada 2022. Não só porque é a volta das férias, o que já é normal ao longo dos anos na Fórmula 1, mas porque tem a nova diretiva técnica, que estamos falando bastante nos últimos dias. A Ferrari, inclusive, em matéria que está aí na descrição, fala que não deve ter um impacto tão grande assim no carro, porque eles já têm soluções para poder minimizar o dano dessa nova diretiva, além de um pacote para provas de alta velocidade, o que inclui uma asa traseira mais eficiente até mesmo com o DRS aberto. A Ferrari está buscando reduzir o arrasto do carro, tirar a resistência do carro para ele ser mais rápido de reta e bater de frente com a Red Bull, que é o grande carro de reta do ano de 2022. Ano passado era a Mercedes, esse ano é a Red Bull. Mas não para por aí a notícia sobre a Ferrari. A atualização de motor também é importante. 
Sabemos que o congelamento final dos motores ocorre em setembro, então todas as fabricantes devem trazer o último upgrade, o upgrade talvez mais robusto, o upgrade final que vai dar aquele boost de performance. Renault, Mercedes, Ferrari e Honda barra Red Bull estão com esse motor novo para a Bélgica muito provavelmente, aqueles que não levarem na Bélgica devem levar já numa outra prova próxima, como os Antwerp ou até mesmo na Itália, que é outra prova de alta velocidade. Mas o que está sendo dito, ainda não temos uma confirmação oficial, precisamos esperar ao longo da semana para ver o que vai acontecer, que Leclerc vai tomar uma punição no grid por trocar alguns elementos do seu motor, mas seria uma punição até branda, coisa de cinco posições por exemplo. Isso seria o suficiente para ele recuperar posições ao longo da corrida, e mesmo assim não ter um prejuízo grande. Leclerc pode vir com um carro muito rápido para a Bélgica, sabemos que as atualizações fazem uma grande diferença, nós ainda não temos como quantificar o impacto da nova diretiva técnica, que vai ver a questão do purpose dos carros e também do assoalho flexível, que é o grande assunto do momento da Fórmula 1, e tudo isso significa que nós vamos ter que esperar sexta, sábado e domingo para tirar conclusões. Nós estamos indo para um período de três corridas consecutivas que podem definir o rumo do campeonato logo de cara. A Red Bull pode sair mais líder do que nunca, como a Mercedes pode passar a Ferrari também e embolar ainda mais o campeonato. Por isso, nós temos que ficar de olho, nós temos que esperar, mas a punição a Leclerc, caso seja confirmada, é um ponto importante para a disputa do título mundial, mas eu não duvido que Verstappen também sofra uma punição. Como eu disse, todo mundo vai estar tá atualizando o motor, todo mundo vai estar tá com um spec mais potente, todo mundo vai ter que fazer isso, porque vai congelar o motor, vai ficar congelado até 2025. Quem não botar um spec mais rápido agora, quem não evoluir o seu motor agora, não vai poder evoluir mais, e aí vai ter um déficit muito grande para as suas concorrentes, para os rivais. Acredito que vários pilotos devem sofrer punições, a Ferrari, como já estava trocando peças há algum tempo por conta da confiabilidade, deve sofrer um pouquinho mais do que a Red Bull, a Red Bull ainda tem uma margem de segurança com as suas peças do motor, já que aqueles problemas lá no início da temporada não eram necessariamente relacionados ao motor, mas peças específicas que não são nem de responsabilidade da Red Bull, então nesse caso nós podemos cravar ou pelo menos projetar uma Red Bull com menos problemas em termos de punições do que a Ferrari nas próximas corridas. Lembrando, Bélgica é alta velocidade, Zandvoort nem tanto, tem uns trechinhos de aceleração, mas precisa de muito downforce, e a Itália altíssima velocidade. Por isso, são provas que necessitam de um carro com um motor mais novo. Não dá para você deixar essa atualização de motor para depois da Itália, só para correr no México, no Brasil, nos Estados Unidos e em Abu Dhabi, que agora está uma pista um pouquinho mais rápida do que era antes. Você tem que colocar agora, porque senão vai perder grandes oportunidades e o campeonato está indo para a reta final. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Diz aí nos comentários, se inscreva, ative o sininho, torne-se um membro para estar mais próximo da gente, jogando lá e tudo mais, e deixe sua opinião. Um grande abraço, valeu e falou!